Nå er jeg kryst ned tarpen. Godt og vart, vet du. Er det, vet du. Det er rart å ha så varmt ned i hjelda. Er det så godt? Nei. Nei, vel. Ok, det. Hvorfor ikke det? Wow, wow, godt gærlig. Det er ikke noe som har gått gærent. Nei. Her ikke sover så godt. Har du nok sovet mer enn jeg tror? Det har du definitivt. Da er jeg ute og går igjen da. Det ble noe grisli og sånn i natta vi der. Det var dårlig med grisli. Det var dårlig med ulvehyl også, vet du. Ja, det var nok det. Hørte vel to stykker way back i det fjerne, og det var vel omtrent det. Ja, det var det. Så det er vel ingen tvil om at det er klart at det er jo litt skuffende, for vi hadde jo litt sånn tenkt at Natten skulle starte med at det var ulvehyl over rundt oss, og at vi sirkulerte rundt oss. Vi hadde ut på natta, så ville vi gjøre krafsing på teltet, og litt grovling, og lønnespray, og noe haggleskudd. Skjedde ikke det, vet du? Nei. Hvor sitter vi nå, Vidar? Nå er vi ved... Nå er vi ved Lake Monica. Ja. Og dette er jo et veldig spesielt vann for deg. Det er derfor du gjerne vil sitte her i hvert fall en to timer og vaske føtter og... Ja. Sitte her hele dagen. Han er nemlig fornøyd. Ja, det er fornøyd. Og selv her ute i Vilmarken kan man feire siviliserte ting. Ja, nei, altså jeg er jo veldig fornøyd med at kona Monika da har kommet seg gjennom to års studier med full klaff. Det er kjempebra. Konge, gratulerer. Gratulerer, gratulerer. Derfor sitter vi i dette fagre vannet. Og nyter en frisk, deilig dris på en nesten skifri himmel. Varmt og fint. Ikke noe insekter her. Nei. Det er jo en frelse. Det gjør ikke noe. Nei, det er jo ingenting. Nå skal vi videre til... Vi har krysset snodrift. Og vi er på vei videre på vestsiden, på Skåpover, og gjennom Moskusmarker. Kan det enn vi ser nå? Vi har vært uheldige så langt, men det er Vilmark, og vi ser jo spor. Det er jo en fantastisk opplevelse, uansett om ikke vi nødvendigvis må garde oss gjennom Moskusflokker. Vi snakker tomme forsleggs på grunn av gjønn og... Det er helt greit. Det er på en måte greit. Vi har jo allerede sett Moskus, men... Jeg har... Kanskje vi får se noen ferskere spor av litt andre dyr når vi går videre nå. Ja. Det hadde vært artig, hadde det. Selvfølgelig alltid spennende å se grisvis spor. Det setter jo en viss... Skal vi si spiss på... Det blir som krydder opp med den, da, vet du. Det setter en spiss på det hele. Det blir som kanel på grøten. Ja, det gjør det. Det gjør det. Funn. Funn. Midt ute på tunneren. Kommer vi over da en trestokk, så den har sagd. Det hører ikke til her. Og så kikker man seg litt rundt, og hva så du da? Ja, hva? Oppdaget jeg? Du oppdaget noe på bakken. Det var et funn, og det er ganske rått. Det er dritkult. Det er dødskult. Her har vi da en gammel rifle av et 
eller annet slag liggende. Vi ser også kolben. Avtrekk, kassa. Denne skal vi ta forsiktig opp. Og så skal vi ta en nærmere kikk på den. Denne er jo helt sjef. Tjoho! Tjoving! <laughs> Dette er kongen. Da må vi grafse litt. Ok, her nå har vi gravd den frem så godt vi bare kan. Og vi greier nå å heve dette gamle våpenet her opp fra jorda. Legg merke til avtreksmekanismen. Legg merke til hane. Og våpenet er tungt. Ikke så langt. Kolben er liten. Jeg er ikke så våpenkyndig at jeg kan si at dette er Winchester versjon ditt og datt og sånne ting. Det eneste jeg kan si, og i og for seg videre, er at dette er gammelt våpen. Det skal vi ta med tilbake til ressurssenteret i Yellowknife og gi til dem. Dette er et, dette er et funn. Åpenbart en gamle indianeleir, eller altså jaktkamp dette her. Bort på eskeren her så er det en mer moderne jaktkamp som nå ikke oppvart er i drift lenger. Denne er enda eldre. Dette er jævlig moro. Dette er sånn som gjør turen verdt, altså. Det er åpenbart... Dette er raier, da. Til et telt. Indianertelt. Materialet er såpass gammelt og forvittret at vi nok tenker at dette har skjedd minst like gammelt som Helge Ingstads vinterkvarter. Her har de vært minst så lenge. Kanskje eldre. Tatt i betraktning av våpenet vi fant, så... Altså, hva sier jeg? Begynnelsen av 1900, slutten av 1800. Flere raier. Disse raiene er ikke, har ikke falt på andre måter. De har blitt lagt her. To og to. Tror du det kan være vi der? Et hull. Det er et hull, ja. Men det er menneskelagd. Og hva kan være oppi der? Er det det samme som vi har i leir? Det kan være det, faktisk. Ja, det er, uh... er to av dem. Det er et der borte, så er det et her. Veldig firkantet form på. Ja, det er, spa er spatak. Du ser nesten spatakene der borte. Ja. Så dette kan være rett og slett det stedet de gjorde sitt fornøyd med. Ja. Hva finner vi langs på vannkanten? Hva har de vært? Har de vært der? Ja. Har de vært der noen sommeren? Da finner vi noen her, vet du. Da må vi gå og se. Her ser det jammen ut som det kan faktisk ha vært en bålplass. Ja, hvis du ser på steinene hvordan de ligger sånn. Ja. Se om du finner noe... Ser litt merkelig, se her. Her er det avsagd. Avsagd, ja. Det er ikke naturlig brekkasje skjedd Nei. naturlig. Nei. Se her også, kan vi se om den var brent? Nei. Der oppe ligger det noe treverk også. Se her. Så her ligger det spredt litt rundt omkring. Det er en raie ser ut sånn, faktisk. Så der ligger det avkappa... Avkappa der også. Der også. Så her har det nok vært liv å røre. Aprikos er godt. For å feire det vi har funnet, og det vi fant var det som vi er en, en indianer jaktkamp, kanskje sommerleir i tillegg, som har vært der veldig, veldig mange, antagelig om flere hundre år har det vært folk som har jaktet der, på den kanten, og vi fant jo denne som er da, vi har det som står her, en Winchester, produsert i 1894.
Wow! Se her da. Her er det strand, vet du, for to skittende mannfolk. <laughs> det er det, vet du. Her, men jeg kjenner temperaturen rett her som omtrent alle de andre vann, så er det vel lett her en iskulp. Ja, blir det pause her, eller? Her blir det pause. Her må vi bare pause, altså. Jeg må lyfte beina og skylde dem, og... Nei, her var det lekkert. Ja. Vi blir her litt, da. Vi blir her litt. Ja. Det gjør vi. Jeg kunne jo litt. Det er vel en av de fineste plassene vi har vært på. På grunn av denne sandstranda og eskerne rundt, så ligger de le og... Veldig fint. Fin plass. Utrolig fin plass. Og bare rett ut på tunneren der borte. Rett ut. Fantastisk. Helt, helt rått. Vi kan jo ikke bli her så veldig mye lenger, tror jeg. Nei. Selv om nå er det fint sted å være. Nå har i hvert fall føttene fått sin pleie. T-skjorta er blitt tørr på ryggen. Og nå er det gjort det videre. Opp helvetes bakken. Også kalt eskeren. Så det rekker vel å bli svett etter å ha tatt toppen på den, tenker jeg. Full stopp opp på der, tenker jeg da. Jeg tror det. Men uh, var man så var man. Er det Rock and roll! Move it, move it, move it! Første stopp er malariamyra her. <laughs> Bli stående her, ja. Se hvordan det går først. Forsvinner den, så går en annen vei. Går dette bra, så følger jeg etter. Da tror jeg jagget jeg kjører på selv, altså. Når det gikk så greit... Uh... Det er han der. Ja, der er det fast og fint. Det går bra. Mør der i bakken. Jeg gleder meg. Da går jeg i denne sanden her, og det er jo... Et skritt fram og sklir tilbake. Det er tungt å gå så neskere. Først er det bratt. Og for det andre så er det... Synker føttene ned i sanden. Det er tungt. Ser han sliter. Vil han nå toppen? Selvfølgelig vil han det. Nå har den bestemt seg. Nå gidder han ikke mer. Ja. Det er som jeg sa. Esker er noe vi går mye på, eller? Sånn, sånn som dette? Eh, nei. Heldigvis ikke. Nå skal vi følge ryggen bortover, og så blir det vel litt mer opp og ned, men... Uh, ja, kanskje vi skal følge bortover, det er mulig vi bare skal rett over. Vi får se. Vi får se. Men vi uh, det er i hvert fall et fantastisk landskap. Det er helt Nei, det er rått der. Tenke på hva istida har gjort. Ja, fy faen. Det er sykt. Ja, det er bare heilrått, altså. Og så vakkert, vet du. Det er bra å gå på tundraen da. Her er det faktisk mye bedre å gå enn i skauen. Vi ser bønnen på flere kilometer sjål. Da kan vi nesten uh, senke garden.
Sette i gang med vann her i dag. Ja. Er det lukløe, eller er det insekter? Det er vel et par dager... Eller et par dager uten shampoo. Uten shampoo. Ja, det er noe. Old Spice 3 igjen, den ligger og venter. Lekker på håret. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Ja, i natt så er det egentlig bare å krype inn i duken, jervenduken, og sove på oss av. Og vi ligger midt i et terreng hvor det for forrige tur for Kristian sin del så var det tre moskusflokker med da en ulveflokk hakk i hel. Så vi får jo se hva som skjer i natt. Men det har vært stille i forhold til dyr og lyder og det er en del gamle spor og kanskje noen streif dyr her og der. Så jeg sa at spottet blir en rolig natt, eller så er det en eller annen som står og snuser meg i øret med våt snut, eller en eller annen moskus som finner ut at den påsen som ligger på bakken der ligner veldig mye på stein, så der kan vi jo bare tråkke over. Eller ligner på, la oss si deg, en moskus han. Denne ligner på en moskus ku. Ja. Ja. Ja.